Merhaba arkadaşlar. Bir ziyaretçimiz bizden 3 haftalık bir kedisinin olduğunu ve hangi aşıları uygulaması gerektiği ile alakalı bir bilgi istemiş. Biz de onun için oluşturmuş olduğumuz aşı takvimini sizlerle paylaşma kararı aldık. Haydi hep beraber o aşı takvimine birlikte göz atalım. Arkadaşlar aşı takviminden bahsetmeden önce aşıların neden önemli olduğu ile alakalı kısma değinmek istiyorum. Aşı vücuda verildiğinde immun sistemi aktif ederek bir hastalığa karşı spesifik olarak bağışıklığı sağlar. Bu ne demek oluyor? Yani kediniz bu bakteri ya da virüsü yani aşı olarak tabir ettiğimiz bakteri ya da virüsü vücuduna aldığında bir sonraki dönemde Böyle bir hastalıkla karşılaşırsa ona karşı daha savunmalı bir pozisyonun içerisine gelir. Ya kediniz daha hafif bir şekilde atlatacaktır ya da o hastalığa hiç yakalanmayacaktır. Bu sebeple aşılama çok önemlidir. Yaptırmazsanız kedinizin hayatını tehlike altına atacağını unutmamanız gerekir. Şimdi aşılama ile alakalı kısma değinelim. Aşı dediğimiz kısım şey 3 haftalık olan bir kedi yaklaşık olarak 3 hafta daha geçtikten sonra ilk olarak paraziter aşılamalarla karşılaşır. Daha sonrasında da enjeksiyon, NER dediğimiz enjeksiyon aşılarıyla alakalı kısma geçer. Paraziter dediğimiz aşılar iç ve dış parazit aşısı olmak üzere 2 tanedir. 6 haftalık bir kedi eğer genel durum genel durumu iyi ise, sağlığı iyi ise ilk olarak iç ve dış paraziti yapılır. 1 hafta geçtikten sonra artık karma aşısı yapılır. Tabi yine genel durumu iyi olursa. Zaten arkadaşlar şunu unutmamamız gerekiyor. E, aşı mutlaka sağlıklı olan hayvana yapılması gerekir. Ve bir aşı yapıldıktan sonra üzerinden 21 gün geçmesi gerekir. Şimdi 6 haftalıkken iç ve dış paraziter aşılamasını yaptırdık. 7 haftalık oldu. 7 haftalık olunca genel muayenesi yapılır ve daha sonra karma aşısı yapılır. İlk karma aşısı yapılır. 10 gün geçer. 10 gün geçtikten sonra... Lösemi dediğimiz aşıyı yaptırırız ve löseminin testini yaptırırız. Daha sonra bir 10 gün geçtikten sonra ikinci karmayı yaptırırız. Ne olmuş oldu? İlk aşıdan yani ilk karma aşısının üzerinden 20 gün geçmiş oldu. Daha sonrasında tekrar bir 10 gün geçer ve lösemi aşısını yaptırırız. Ve en sonunda da artık 3 aylığın üzerinde olan bir kediye kuduz aşısını yaparız. Ve bunu yıl içerisinde bir kez daha tekrar ederiz. Aşılama kısmı bu şekilde sonlanır ve bu şekilde devam eder. Paraziter kısmı ise şu şekildedir arkadaşlar. Parazit aşısı iç paraziter aşılamalarını 3 aylık bir periyotla her daim yaptırmanız gerekir. Dış paraziter dediğimiz yani bit, pire ya da mantar enfeksiyonuna karşı ise yaz ve kış uygulamaları farklıdır. Yazın aylık olarak yaptırmanız gerekir. Kışın ise 2 ayda bir yaptırmanız yeterlidir. Kedi aşı takvimi ile alakalı kısmı size alttan YouTube sayfamızın alt kısmından link olarak vereceğim. İsteyen indirebilir oradan. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.